Hello students. Today we are going to read about biomechanics of hip joint complex. Hip joint complexes consist of two main joints. First is hip joint that is coxofemoral joint or acetabulofemoral joint or just hip joint. Everyone knows about the hip joint which is our femur and acetabulum. Ke beech mein banta hai. Another joint which is very important and works with it especially works in a dynamic situation is known as SI joint that is sacroiliac joint very important joint we will be talking about it uh, when we will be reading about some more about lumbo pelvic rhythm okay now first of all a quick review of the anatomy of the hip joint we will talk about the hip joint or coxofemoral joint first very simple joint it is a ball and socket joint remember bachcho ball and socket joint a true ball and socket joint means iski jo ball jo ki femoral head se banti hai wo bahut badi hoti hai bahut bilkul spherical shape ki hoti hai around 5 6th aur ka jo curvature hota hai spherical ho jata hai baki jo hai wo neck se attach kar jati hai theek hai so it is a very true ball and socket joint and has a synovial joint of variety mein ball and socket joint hai. three degree of freedom hota hai that means all the movements will be there flexion extension abduction adduction internal rotation and external rotation theek hai simple ye sabko pata hai the range of motion which is very important theek hai we will talk about it theek so now the range of motion of the hip joint is sabse pehle hum flexion ke bare mein agar baat kare you can see it is around 0 to 120 degree some says it goes up to 125 degree theek hai extension ranges dhyan dijiyega extension 0 to 10 to 15 degree this is the mean but some says it goes most of the time 15 degrees so 15 degrees this is hyper extension we are not talking about just extension. If we talk extension, ke mein baat karte hai, so we will be just talking about that 125 se leke 0 is the extension. Theek hai? Then hyper extension, 0 se leke 15 degrees is the hyper extension. Similarly, abduction and adduction. Theek hai? Abduction is 0 to 50 degree. Some says it goes around 45 degree for most of the patients or most of the human beings. Theek hai? But adduction is around... 30 degree some says it goes up to 25 degree is the most common theek hai so agar adduction ke bare mein likhe 0 to 30 degree theek hai abduction 0 to 50 degree these are the mean values jo ki bahut common dekhi jati hain theek hai bahut common dekhi jati hain then internal rotation theek internal rotation is 0 to 40 degree ध्यान रखिएगा internal rotation का मतलब ये नहीं है कि आपका leg कहां जा रहा है internal rotation में mean है आपका head कहां पे move कर रहा है is it going internally or outwards अगर head internally move कर रहा है तो this is internal rotation अगर head ऐसे move कर रहा है बाहर की तरफ it is external rotation ध्यान रखिएगा बहुत important चीज है ठीक है then external rotation external rotation is around 0 to 40 to 60 degree some says it goes up to 45 degree whenever we are talking about the hip joint please remember that hip joint is not just for the activity ki hame chalne mein hi help karta hai hip joint bahut important joint hai because ye sara weight jo aapke h a t matlab ki jo upar se head ka aapki extremities ka aur aapke trunk ka weight ठीक है आकर के बियर करता है ओवर द मतलब कि अपर बॉडी का जितना भी वेट है वो ट्रंक वो सारा कुछ जो है वो बियर करता है हिप जॉइंट पे और जो है नीचे जितना भी ग्राउंड का फोर्स है वो जो है वो ऊपर के और ट्रांसफर भी करता है ठीक है सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट इसीलिए इस जॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और और इसी जॉइंट पे बहुत ज्यादा डीजेनरेशन और आर्थराइटिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं now we will be talking about some other parts which is around this hip joint ke around hote muscles to hain hai but uske alawa aur kya kya parts hain uske bare mein baat karte hain capsule 
आर्टिकुलर कार्टिलेज साइनोवेल मेम्ब्रेन लिगामेंट्स ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटाबुलम की एसिटाबुलम पेल्विस का पार्ट है ठीक है ये प्यूबिस इश्चियम इलियम तीनों से मिलके बना हुआ है ठीक है जो वन फिफ्थ ऑफ एसिटाबुलम है वो प्यूबिस से होता है और टू फिफ्थ इश्चियम से एंड टू फिफ्थ इलियम से याद रखिएगा ठीक है टू फिफ्थ जो उसका मतलब कि अगर हम एसिटाबुलम को पांच पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक पार्ट जो है वो प्यूबिस का बना हुआ है और दो दो पार्ट जो हैं वो ईस्टियम और इलियम के बने हुए हैं ठीक है सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट हिप जॉइंट स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आता है कैप्सूल कैप्सूल इज ऑल अराउंड द हिप जॉइंट ठीक है वो एसेटाबुलम के पूरे पेरिफ्रल जो एरिया है उसको तो कवर करता ही है साथ साथ पूरी नेक ऑफ द फीमर को भी कवर करता है मतलब कि हेड एसेटाबुलम उस पूरे को कवर करके नेक को कवर करता है जो हमारा जीटी और एलटी है उसको नहीं कवर करता ठीक है जीटी एलटी जो हैं ये जो हैं ये आपके एक्स्ट्रा कैप्सुलर पार्ट्स हैं ऑफ फीमर ठीक है सो नेक एंड हेप जो हेड है वो कवर होता है कैप्सूल के अंदर सो दीज आर द इंट्रा कैप्सुलर जो हम लोग लिगामेंट्स पढ़ेंगे उसको भी ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे इंट्रा कैप्सुलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर सो कैप्सूल इज वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्सूल है खुद ही बहुत कंप्लीट है कैप्सूल ठीक है ये पूरे एसेटाबुलम में और पूरे फिमोरल नेक हेड एंड नेक को कवर करता है साइनोवियम जो है जो साइनोवल मेम्ब्रेन है वो भी इसी के अंडर लाई करती है ठीक है नाउ लिगामेंट्स बेटा लिगामेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ लिगामेंट्स फर्स्ट इज इंट्रा कैप्सुलर जो कि कैप्सूल के अंदर होगा अनदर इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो कि कैप्सूल के बाहर होगा जितने भी इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स हैं वो हैं दो तरीके के फर्स्ट लिगामेंटम टीरिस जो कि एसेटाबुलम और हेड के बिल्कुल सेंटर में ऊपर जो फोविया होता है उससे अटैच होता है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट यहां पे आपकी ऑपरेटर आर्टरी आती है जिससे हमारी पूरी बोन को न्यूट्रिशन मिलता है वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट ठीक है देन अनदर इज ट्रांसफर्स एसेटाबुलर लिगामेंट ट्रांसफर्स एसेटाबुलर लिगामेंट इज समथिंग जो कि आपके एसेटाबुलम के नीचे नीचे लगा होता है आई एल जस्ट शो यू इन द पीपीटी इन द फोटो ठीक है इंटर कैप्सुलर लिगामेंट ठीक है जो सबसे पहला लिगामेंट है उसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस कहां कहां पे लगा हुआ है ठीक रिलेटिवली स्मॉल लिगामेंट दैट रन फ्रॉम द एसिटेबुलर फोसा टू द फोविया ऑफ द फीमर ठीक है ये देखिए यहां पे ये ओवर हेयर एसिटेबुलर फोसा और यहां पे ये रहा लिगामेंटम टेरिस लाइक हेयर ठीक है देन उसके बाद अनदर जो लिगामेंट है वो है ट्रांसफर्स एसेटाबुलर लिगामेंट मींस जो भी एसेटाबुलम के नीचे वाला पार्ट है उसको पूरा कवर करता है सो इन्फीरियर पार्ट ये देखो ये एसेटाबुलम के ये ठीक है जो प्यूबिस और ईस्टियम का पार्ट है उसको जोड़ रहा है सी दिस थिंग ये प्यूबिस और ईस्टियम के पार्ट को ऐसे जोड़ रहा है यहां पे ट्रांसफर्स ऐसे लगा हुआ है एसेटाबुल लिगामेंट एसेटाबुलम पे है प्यूबिस और ईस्टियम को जोड़ रहा है सी दिस थिंग ठीक है सो दिस लिगामेंट जॉइंस द इंफीरियर पार्ट ऑफ द एसेटाबुलम और ये जो है इस पूरे को एज अ टनल शेप दे देता है क्या दे देता है टनल शेप दे देता है एंड दिस टनल शेप की वजह से जो हमारा हेड है वो इसके अंदर पूरा एंक्लोज हो पाता है और इसको और ज्यादा अच्छे से एंक्लोज करने के लिए यहां पे लेब्रम लगा होता है लेब्रम जो कि डेप्थ को इंक्रीज कर देता है क्या कर देता है डेप्थ को इंक्रीज कर देता है ठीक है ठीक है सो so, ध्यान रखिएगा लेब्रम इंक्रीजेस द लेब्रम क्या होता है एसेटाबुलम के बाहर ऐसे करके यूं दोनों तरफ यूं बाहर निकल जाता है इसकी डेप्थ और इंक्रीज हो जाती है ठीक है और जो ये है ट्रांसफर एसेटेबल लेगामेंट ये जो है इसको और ज्यादा गहरा बना देता है और टनल शेप का बना देता है इसको हम एसेटाबुलर फोसा कहते हैं 
ना एक्स्ट्रा कैप्सुलर लेगामेंट वेरी इजी लेगामेंट बेटा एक्स्ट्रा कैप्सुलर सिंपल तीन चीज़ों को याद रखना फीमर से इलियम का जोड़ना फीमर से प्यूबिस का जोड़ना फीमर से इश्चियम का जोड़ना ठीक है तीनों बोन्स हैं जो कि आपकी पेल्विस की बोन है और जो उसको फीमर से अटैच करेंगी वो सारे लिगामेंट जो हैं एक्स्ट्रा कैप्सुल लिगामेंट है इलियोफिमोरल पीबियोफिमोरल एंड इश्योफिमोरल बट बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लिगामेंट्स हैं ये लिगामेंट्स थोड़े से स्पायरली होते हैं यू कैन सी इन दिस डायग्राम कैसे स्पायरली इनका जो स्पैन है बहुत स्पायरल स्पैन है ये देखिए ये बहुत स्पायरल स्पैन है ठीक है ये इंटीरियर व्यू में आपको दो दिख रहे हैं ठीक है वन इज दिस इलियोफिमोरल दिस इज प्यूबोफिमोरल ठीक है ये एंटीरियरली होता है कोई चीज एंटीरियरली लगेगी तो क्या होगा जब फ्लेक्शन करेगा तो क्या होगा ये शॉर्ट होगा ठीक है तो फ्लेक्शन को तो नहीं ये एक्सटेंशन को क्या करेगा रेस्ट्रिक्ट करेगा नाउ प्यूबोफिमोरली ये क्या है जो प्यूबोफिमोरल है ये एंटीरियर है और इंफीरियर है लाइक दिस इस स्पेन में है तो ये अबडक्शन को करेगा सिमिलरली ये जो है ये भी स्पाइरल है अगर आप देखें इसके नीचे तो ये देखिए ऐसे स्पाइरल ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब जब इसकी स्पाइरल हो जा रही है जब वो एक्सटेंशन करेगा ठीक है तब ये रेस्ट्रिक्ट करेगा तो इसकी रेस्ट्रिक्शन किस चीज की है अबडक्शन एंड एक्सटेंशन इसका सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन नॉट चेक आउट दिस पोस्टीरियर वन ठीक है दिस पोस्टीरियर इज ईस्टियो फिमोरल चेक द स्पैन लिगामेंट का ऊपर से लेके आगे ऐसे जा रहा है पीछे से आगे की ओर जा रहा है ठीक है तो ये भी जब आगे की ओर जब आप फ्लेक्शन करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा जब आप एक्सटेंशन करेंगे तो क्या होगा ये इलांगेट कर लेगा तो ये किसको रेस्ट्रिक्ट करेगा एक्सटेंशन को सो ऑल थ्री लिगामेंट्स रेस्ट्रिक्ट द एक्सटेंशन रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों लिगामेंट एक्सटेंशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जो आपका प्यूबोफिमोरल है वो आपका अबडक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ठीक है सो दीज आर द लिगामेंट्स ठीक इलियोफिमोरल लिगामेंट ऑल्सो नोन एज वाई लिगामेंट ऑफ बिगलो ठीक है प्रिवेंट्स हाइपर एक्सटेंशन प्यूबोफिमोरल लिगामेंट एंटीरियर एंड इंफीरियरली ठीक है ये एक्सेसिव अबडक्शन एंड एक्सटेंशन को रोकती है वेर ईस्टियोफिमोरल लिगामेंट पोस्टरियरली होता है पीछे से लेकर के आगे की ओर आता है जी की तरफ ठीक है और ये एक्सेसिव एक्सटेंशन को रोकती है सो ऑल थ्री रेस्ट्रिक्ट द एक्सटेंशन वेर एज प्यूबोफिमोरल ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द अबडक्शन